雀山、招摇山。雀山，南山经之首，曰雀山，其首曰招摇之山，临于西海之上，多贵，多金玉。雀山是今天哪一条山脉？有很多说法，有说山西的，有说是广西猫儿山南里一脉，有说武夷山，甚至国外的南非。其中源自云贵高原东缘的广西猫儿山和贵月。乡干界上的南岭诸山的论据比较充分，文中说其属于招摇之山，可见雀山是一条山脉，而不是一个单独的山头。而招摇之山是雀山山脉最西部的山峰。之所以说招摇之山位于最西部，是因为文中说它临于西海之上，在往西就是西海了。它是《山海经》中所构建的大陆的西部边缘。西海到底在哪儿？到现在还是一个谜，有一些分析和假说。将来我会专门出一期来讨论。茱萸有草焉，其状如酒而清华，其名曰茱萸，食之不饥。《镜花缘》中有关茱萸的叙述：一经离土，其叶即枯，若要充饥，必须嫩经，枯即无用了。一说茱萸是山韭菜，又名长生草、不思草、野韭菜、野麦冬。二说茱萸指天门冬，为百合科植物，多为野生，亦有栽培。米谷有木焉，其状如谷而黑里，其华似照，其名曰米谷，配之不迷。按书中描述，米谷是一种树，它的外形像构树，但有黑色的纹理。构树是一种分布比较广泛的落叶乔木，它的果实在中医上具有一定的药用价值。但米谷又不完全是构树，它还有一些自己的奇特之处，不仅有黑色纹理，其花朵也异常特殊。描述中的奇华四照表明，其花朵向四周发出耀眼的光辉，这使其成为《山海经》中一种具有发光能力的树木。这种特殊的花朵犹如燃烧的火焰，放射着令人炫目的光辉。米谷除了拥有可以发光的花之外，它还具有另一种奇特的功能，那就是配之不迷。对于这一描述存在一些模糊性，给予了我们广泛的遐想空间。首先。关于佩戴的是米谷树的哪一部分？是叶子、花朵、果实、根茎还是树枝？其次，配之不迷中的迷指的是什么？是迷路还是神志迷糊、头脑不清？在仙界中，甚至可能是被幻术或阵法所困扰，难以看透其中的奥秘。最后，米谷到底是怎么做到不迷的？如果是不迷路，那么米谷树大概具有类似指南针或自动导航的功能。然而，考虑到其庞大的体积，佩戴整棵树并不现实，因此也许需要使用米谷树的一部分，比如果实或叶子。为了实现自动导航，还需要通过一定的仪式或咒语来设置出发和目的地。这使得米谷树也许是一种天然法器，具有导航功能。如果不迷指的是神智方面的迷惑，那么米谷树应该具有提神的功能，那就有可能是合欢树。合欢花确实像一把光滑似射的小扇子，在中医中被用于治疗心神不安、忧郁、失眠等病症。如果不迷是指对于幻术和阵法的不迷，那么迷古术可能具有神力，使其免受幻术和阵法的影响。那么这种神奇的迷古术在仙侠世界中可能是一种重要的修仙资源，具有导航、提神和防御幻术的能力，使其成为修仙者们追逐的重要宝物。在仙侠剧《三生三世十里桃花》中，有很多《山海经》中的原型隐藏其中，其中就有指鹿古树、米古树。白浅的母亲是个鹿痴，青丘湖地白芷特地去南荒招摇山，找到了指鹿古树、米古树，栽植于青丘。后来，米古树吸收天地灵气，修炼成一位拥有桃花眼的地仙，也成为青丘狐狸洞最可靠的管家。除了身份为管家外，他还拥有一个功能，那就是引路的本领。白浅在经历上神劫难之后回到青丘。白浅同样是个路痴，他受邀前往东海，那里的道路纷繁复杂，而且范围辽阔。因此，在启程前，他向米谷索取了一根树枝，期望能够为自己引路。小说中描述到，米谷树天生黑色木里，运出的米谷花五色芳华。不过那花除了夜里用来照明，没有半点旁的用处。深得我心的倒是米谷的树枝丫，只要配一只在身，就万万不会迷路。这里的米谷原型
，正是出自《山海经·南山经》。《南山经》中并未说如何佩戴，而小说中却有详细说明。星星有兽焉，其状如鱼而白耳，服行人走，其名曰星星，使之善走。《山海经》描述万物的时候，常用另一个参照物来形容。我们要想知道星星是什么，那么就要先弄明白鱼是何物。鱼，古代中国传说中的一种猴，居住在树上，其形状如圆，白面黑颊，多胡须而毛彩斑斓，尾长过深。它的末端有分叉，雨天则用叉塞住鼻孔，爱群形，老的在前，少的在后，时时相互推让，相爱而居，相聚而生，相扶而死。所以古人用人兽来形容它。南州异物之在，胶州有果然兽，其名自乎。壮大于猿，其体不过三尺，而尾长过头。人若捕住一只，则会引起他们成群的啼叫追附，即使被杀也不离开，称它为果然，是取其必然来追之矣。玉佩立即之水出焉，而溪流注于海，其中多玉佩，配之无甲级。玉佩可能是琥珀，也就是蜜蜡。追溯历史，蜜蜡为人类所认识和利用，形成蜜蜡文化，已经是很久以前旧石器时代的事了。琥珀几百年来被用作杀菌消毒。现代研究表明，琥珀的细粉可以促进人体器官对它的消化吸收。最简单的办法是将琥珀粉擦到脸上，之后会有明显的感觉。俄罗斯人把琥珀酸作为一种重要的戒酒药，它可以减轻对酒精的依赖性。更有趣的是，它可以迅速中和摄入的过多酒精。琥珀含有 3% 至 8% 的琥珀酸。最新科学研究证明，琥珀酸能增强免疫力，使人精力充沛，并保持体内酸性的平衡，并且有着抗人体细胞老化的特别的药用价值。1886年，诺贝尔奖获得者、德国细菌学家罗伯特·科赫肯定了琥珀酸的正面影响。唐亭山，右东三百里。越唐亭之山，多眼目，多白猿，多水域，多黄金。在古代，唐亭有些特别的寓意，即顶天立地、光明磊落、平安喜乐等。在建筑物中，一般具备了朝南、四方、宽敞等特征。若是唐亭之山是以山形来命名的话，那么我们大致可以想象，山体外侧环抱朝南，内侧四方宽广的样子。黄金、水域、金矿的形成。说明唐亭山以前是一座火山，火山喷发把大量的金元素从地核中沿着裂隙带到地幔和地壳中来，后经海洋沉积和区域变质作用，形成最初的金矿源。在《仙侠传》中，唐亭山是适合修仙的秘境，山势陡峭，峰巅常年云雾缭绕，山脉延绵起伏，岭岩嶙峋，山间瀑布飞泻，溪流潺潺，景色壮丽。山的顶峰被云雾笼罩。宛如仙境一般，常有仙鹤盘旋其间，令人心生向往。据传说，唐亭山乃是神仙聚居之地，山中有宫殿、庭院以及神秘的洞穴和奇妙的景观。山下繁花似锦，山中群木葱茏，各种奇珍异宝和灵草奇花在此生长，使得唐亭山成为修行者和神仙们争相前往的圣地。眼目，郭璞认为，眼目这种植物的果实和奈相似。呈赤色就是红色。湖南省长沙市马王堆一号汉墓出土帛书细词中提到：“贤墓为湖，眼目为室，湖室之力，以威天下，盖去者诸乖也。”制作弓弦需要木材，具有弹性和韧性；而箭杆则需要木材具备出色的硬度。眼目作为箭杆的材料，其硬度自然也是相当不错的。由此可见，眼目主要分布在南方地区，其果实呈红色。类似奈果，可供食用，木质坚硬，适合用来制作剑杆。所以一说眼目为柿子树，黑檀木作为柿树的近亲，以其出色的硬度而著称。在木材硬度方面，柿子树与一般的树木相比，几乎没有什么可比性。为什么古人将柿子树称为眼目？其实也不难理解。南方属火，而赤色也属于火元素，尤其是在雪天里，更能深切感受到。眼目散发出的冬天之中一把火的温暖感觉。白猿，白猿意味着毛色为白色的猿和猴子是两个种类。白猿有冰清玉洁、长寿、聪明之意，且白猿多有典故
《封神榜》里的员工，《平妖传》里的通臂白猿等。白色的动物在我国古代被视为罕见的祥瑞之兆，像白狼、白虎、白鹿、白雉等等，具有特殊意义。上白的习俗从殷商时期就已经开始，《礼记·谈公上》中记载，殷人上白，大事连用日中，荣氏成汉，生用白。白猿的叫声听起来十分的哀怨，古有“猿三鸣而人泪下”的说法。北魏地理学家郦道元曾在《水晶柱中用诗句描写过猿猴的鸣叫声时：“巴东三峡乌下长，猿鸣三声泪沾长，足见其鸣叫声有多哀怨了。”传说白猿十分长寿，古人认为猴子活到了八百岁就变成了猿。明代著名医药学家李时珍在《本草纲目》中也有所提及。认为原产于深山广川之中，手臂长而灵活，在高大的树木间攀援游走，如履平地，能够吸收天地之精华、自然之灵气，因而寿命很长。水域，水域其实是一种水晶，服食以后会有神奇的功效。西汉文学家刘向的《列仙传》中，讲述神农时代的与世赤松子，正是因为服用了这种水域，从而获得了神力。不但能够被大火焚烧而毫发不伤，而且还可以随风雨自由上下。他还将祛病延年的方法教授给了神农氏。后来，炎帝的小女儿也效法赤松子，成为了神仙。两人一同饮食遁去。元义山，右东三百八十里，越元义之山，其中多怪兽，水多怪鱼，多白玉，多蝮虫，多怪蛇，多怪母，不可以上。唐亭山可谓是金山银山了，而唐亭山再往东三百八十里，有一座与它完全相反的山脉，叫做元义山。这山中有许许多多的怪兽出没，水里面也有很多奇奇怪怪的鱼。唯一与唐亭山相似的地方，就是这里的水里面也有很多玉石。正常理解，既然叫元义山，那至少应该是与猿猴一类的生物有关。但恰恰相反的是，这元义山除了怪兽。就是怪兽怪鱼，并没有猿猴。原文短短几句话，出现了四字怪字“猿”同“猿”。很多历史教本都把元义之山写成奇异之山。明代文学家杨慎曾对元义之山做过解说，他说猿是没有翅膀的，为了突出这座山的凶险难登，特意用猿义命名。因为猿猴本就擅长攀爬，就连猿猴到了此地，都觉得自己少了一对翅膀。由此可以看出，此山的确险峻。其实，《山海经》形容动物的手法很简单，基本都是取已知物种一个最显著的特点，然后加以修饰来描述。比如，壮如牛，长着刺猬毛，这是穷奇；壮如狸，长着白脑袋，这是天狗；壮如鸡，长着五彩羽毛，这是凤凰。然而，他们对猿以山中的生物则一反常态，连续应用了四个怪：怪兽、怪鱼、怪蛇、怪木。先民们行走的大荒土地。九条尾巴的狐狸，人面鱼身的鳞鱼，马身鸟翼，人面蛇尾的熟狐，什么稀奇古怪的生物没有见过，是长相有多难以描绘，才能让见怪不怪的先民也连声称怪。所以原文没有描述这些生物，可能是真的，因为元一山地势十分险恶，上不去没有见过。蝮虫，据说蝮虫肉身强横，不惧虎豹，但不懂得法术神通。蝮虫盘踞在元一之山。周围数十里都看不见猛兽的踪迹，除了肉身强横之外，蝮虫有剧毒，身上有斑斓花纹，鼻子上还有毒刺。总体来说，蝮虫是等级较低的恶虫，灵食较低，智商也不太高。蝮虫在古代传说中是一种非常可怕的怪物。屈原在《楚辞大招》中曾经写道：“魂乎无难，难有烟火千里，覆水延指。”意思就是呼唤灵魂不要去南方。因为南方有千里烟火，凶猛可怕的蝮蛇和其他的一些可怕的动物。近代学者郭璞注释的《山海经》中曾解释到，蝮虫色如兽纹，鼻上有针，大着百余斤，一名反鼻虫，骨毁字。意思是蝮虫又叫做反鼻虫，颜色像红白两色的兽带纹理，鼻子上还长有针刺，体型大的可以重达一百多斤，古时念毁字。所以也有人认为蝮虫不念蝮虫，而是念作蝮毁，重为毁的本字。中国古代最早的词典《尔雅》第十六篇《史语》中也曾记载到，蝮毁薄三寸，手大如钵。因此，蝮虫很有可能就是后世文学中提到的毁的原型。
灰是古代中国传说中一种早期的龙，似蛇，常常潜伏在水中，而且雄性的灰灰有九个头。《楚辞·招魂》中有“雄灰九首，往来疏忽，吞人以益其心息”的说法。不过，我们最常听说的，应该还是南朝数义志里“灰五百年化为蛟，蛟千年化为龙，龙五百年为角龙，千年为应龙”的描写。由此可见，中国悠久而神秘的龙文化，究其起源，则很有可能正是附从这种凶猛的蛇类，历经千年进化而来的。扭阳山，右东三百七十里，曰扭阳之山，其阳多赤精，其阴多白精。这里出现了一个山水阴阳的概念，即我们常常看到的很多地名之中带有阴阳的字眼，比如江阴、淮阴、汉阳、汉阴等。那么我们需要记住两句话。山南水北为阳，山北水南为阴，这涉及到古人对于地理方面知识的一个直观感受。牛是古时一种树名，后来被引申为手铐类的刑具。《诗经·唐风·山有书》中“山有考，系有牛”，讲的就是牛木的生长环境。而雅的解释是异木。根据前文的理解，扭阳之山的贵金属资源十分丰富，在山的南坡发现不少紫金矿石。而北坡则发现一些铂金矿。鹿鼠有兽焉，其状如马而白首，其纹如虎而赤尾，其音如尧，其名曰鹿鼠，配之以子孙。鹿鼠即鼠鹿，名字中含有鹿这一要点不容忽视。鼠鹿的外观颇为独特，身躯似马，头部呈白色，身上的纹理宛如老虎，而尾巴则呈现赤红色，其叫声竟如同人类歌唱一般。有人认为，这种外貌与非洲的霍加皮相似。在古代，东亚大陆上曾存在一种与霍加皮同属于古灵类的动物，即长颈鹿祖先的另一只演化线萨摩灵。在山西、陕西、甘肃、河南等地都发现过古灵萨摩灵的化石。这种动物曾广泛分布于中原地区，被古人认为是神兽麒麟的原型。在《孟子·公孙丑上》中，有麒麟之于走兽。凤凰之于飞鸟之羽，而《春秋·公羊传》则提到鲁哀公十四年，在西郊的大型狩猎活动中捕获了一只麒麟。这里所说的麒麟，很可能就是当时即将灭绝的萨摩古灵。至于佩戴此物以与子孙，那是因为其皮毛既美观又珍贵。一些少数民族至今仍保留用漂亮动物皮毛作为聘礼的传统。显然，带有虎纹的动物皮毛更为珍贵。炫龟。怪水出焉，而东流注于现役之水，其中多玄龟，其状如龟而鸟首回尾，其名曰玄龟，其音如判木，配之不龙，可以为底。如果成功捕捉到玄龟，将其龟壳佩戴在身上，即可迅速治愈耳聋的症状。将玄龟的壳磨成粉，涂抹在手脚上，则可有效治疗老茧。玄龟不仅有助于防止听力退化，还能治疗老茧。显然是老年人的绝佳神器。在尧统治时期，中原大地遭受洪水泛滥，庄稼田地被淹没，人们无家可归。洪水给人们带来了巨大的灾难，尧决定采取措施治理洪水，因此四处寻找能够应对洪水的人才。各个部落推选出鲧，并由尧任命鲧来治理洪水。然而，鲧个性僵硬、消极，治理方式以拦水为主，面对水势势不可挡。在治理了九年仍无进展的情况下，舜继位后将鲧流放到禹山，最终鲧在那里辞世。随后，鲧的儿子大禹接替父亲的职责，开始治理洪水，而舜归不请自来，与黄龙一同协助大禹治水。黄龙在前方用尾巴划地，引导禹开凿水道，将洪水引入大海，而舜归则背负着青泥，跟随在禹身后，方便禹随时取得一小块一小块的泥土投向大地。这些泥土迅速生长，迅速填平猖獗的洪水。千百年后，人们传颂着黄龙叶尾鱼前，玄龟负青泥鱼后的古老传言。与治疗耳聋和脚底老茧相比，这一人心善举更加凸显了玄龟的神奇之处。底山，右东三百里，曰底山，多水，无草木。从中可以看出，这里有很多水流，但是没有花草树木，这是一个不符合常理的现象。大家都知道，但凡水流周围，一般都有茂密的植物。那么这种现象只有一个可能，那就是河流边全是石头，没有一丝泥土。
让花草树木无法生根，或者这水不是正常的水。从纽阳之山继续向东，走了约三百里，到达底山。底字是根的意思。而雅诗言中提到底，本也，韩非子解老中云：树木有蔓根，有直根。直根者，书之所谓底也。底也者，木之所以见生也；蔓根者，木之所以持生也。所以底和根还是略有些区别的，差不多就是现在植物中主根和侧根的区别。至于为什么要取植根山的名字，由于相关资料太少，所以无法得出确切的结论。大概是从山体的形态、特征等得来。鹿有鱼焉，其状如牛，鳞居，蛇尾，有翼，其羽在斜下，其音如流牛，起名曰鹿。冬死而夏生，食之五种极。文中又说鹿是一种鱼，但却栖息在山坡上。如果是鱼，怎么会栖息在山坡上？很有可能鹿是一种两栖动物，又或者它根本不是鱼。它长这是一样的尾巴，还有翅膀。翅膀很好解释，鱼鳍长得大些，就很像翅膀。但文中为什么说是蛇尾而不是回尾？读《山海经》的人都知道，很多生物是长着尾巴的。上一篇文中说到的选龟，就是用回尾来描述。作者用蛇尾跟回尾来区分，很明显，蛇尾跟回尾不一样。回尾短而细，蛇尾粗而长。鹿的形状像牛，叫声也像牛。推断它应该是长着一对脚的，不然也不会说像牛。它冬天蛰伏而夏天复苏，应该是冬眠，于是不会冬眠的，更能推断鹿是两栖动物。另外，鹿的肉还是一味药材，吃了它的肉能不患臃肿疾病。臃肿病就是一种皮肤和皮下组织的化脓性炎症，一生于颈、背部，常伴有畏寒、发热等全身症状。网上有人分析鹿是水獭、牛角鱼、跳跳鱼，甚至是穿山甲，但都只是部分符合《山海经》的描述。数千年的岁月，也许许多《山海经》中的生物已经灭绝，亦或者《山海经》中的技术会不会是来自另一个世界的呢？